আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন তো আবারো নতুন একটা রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের কাছে তো আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো ভেজিটেবল রোল খুবই সহজে বাসায় কিভাবে এই মজাদার রোলটি রেডি করবেন তারই একটা রেসিপি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আশা করি আমার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে আর যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্টস এন্ড শেয়ার করুন আপনার फ्रेंड्स এন্ড ফ্যামিলির সাথে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি চাপুন তাহলে আমার নতুন নতুন রান্না নোটিফিকেশন সবার আগে চলে যাবে আপনার কাছে তো এখানে আমরা ভেজিটেবল রোলের জন্য পুরটা রেডি করব তো পুরটা রেডি করার জন্য আমি চুলায় একটা প্যান বসিয়ে তাতে তেল গরম করতে বসিয়েছি তো সেখানে আমি একটু পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিলাম তো পেঁয়াজ কুচিটা হালকা একটু যখন বেজে উঠবে তখন এখানে আমি কিছু কাঁচামরিচ কুচি অ্যাড করে দেব পেঁয়াজ কুচিটাকে একদম লালচে করতে হবে না হালকা যখন একটু নরম হবে তখনই আমরা মশলাগুলো অ্যাড করে দেব তো এখানে আমি কিছু আদা আর একটু রসুন বাটা অ্যাড করে দিলাম দেওয়ার পর হালকা করে একটু ভেজে নেব এটা যেন কাঁচা ফ্লেভারটা না থাকে তো সেই জন্য একটু হালকা করে আমি একটু ভেজে নিলাম নেওয়ার পর এখন আমি সবজিগুলো অ্যাড করে দেব তো এখানে আমি কিছু গাজর কুচি অ্যাড করে দিলাম তো আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো সবজি আপনারা এখানে অ্যাড করতে পারেন তো এখানে আমি কিছু গাজর কুচি দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এখানে আমি অ্যাড করে দেব পাতাকপি কুচি তো এটা আমার ফ্রোজেন পাতাকপি এটাকে আমি কুচি করে ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করেছিলাম তো আপনারা চাইলে ফ্রেশ পাতাকপিটা ইউজ করতে পারেন তো তারপর আমি এগুলোকে একটু হালকা করে ভেজে এখন এখানে আমি অ্যাড করে দেব নুডলসের ভিতরে আমাদের যে ইনস্ট্যান্ট মশলাগুলো থাকে তো সেই মশলার একটা প্যাক আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম তো আমাদের মশলা বলতে শুধু এটাই তো আমি খুব সহজে এবং অল্প উপকরণ দিয়ে আপনাদেরকে করে দেখাচ্ছি তো আমি এখানে কিছু টমেটো সস দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর আবারও একটু ভেজে নেব তো তারপর আমি এখানে লবণটা অ্যাড করে দেব লবণটা একটু বুঝে দেবেন যেহেতু আমরা এখানে সয়া সসটা ইউজ করব তো আমি এখানে একটু সয়া সস দিয়ে দিলাম তো ল সয়া সস তো অলরেডি লবণ থাকে তো সেই হিসাবে লবণটা অ্যাড করে দেবেন তো তারপর আমি এটাকে ভেজে নামিয়ে নেব ঠান্ডা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করব তো এখন আমি এখানে রোলের জন্য আমরা একটা ডো তৈরি করব তো এখানে আমি ময়দা নিয়ে নিয়েছি হাফ কাপ এক কাপ দুধ তারপর একটু চিনি টেস্টের জন্য লবণ আর একটা ডিম তো চলুন ডোটা তৈরি করে নিই তো একটা খালি একটা বোল নিয়ে নিলাম নেওয়ার পর আমি এখানে দুধটা ঢেলে দিলাম তো আপনারা যদি দুধটা ইউজ করতে না চান আপনারা পানি দিয়েও কিন্তু এটা করতে পারেন তো এখানে আমি ডিমটা দিয়ে দিলাম তো ডিমটাকে দিয়ে একদম ভালোভাবে দুধের সাথে আমি ডিমটাকে একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নেব তো এই কাজটা কিন্তু আপনারা কাটা চামচ দিয়েও করতে পারেন তো এই যে এখন আমি টেস্টের জন্য একটু চিনিটা দিয়ে দিলাম চিনিটা চাইলে আপনারা অ্যাভয়েড করতে পারেন তো স্বাদ মতো লবণটা দিয়ে দিলাম দিয়ে আবার একটু ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নেব তো মিশিয়ে নেওয়ার পর এখন আমি এখানে ময়দাগুলো অ্যাড করে দেব তো একসাথে ময়দাগুলো দিতে যাবেন না একটু একটু দেবেন আর একটু একটু গুলে নেবেন তাহলে খুব সুন্দরভাবে এটা মিশে যাবে তো আমি খুব সুন্দরভাবে এটাকে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি তো এই যে দেখুন না আমার ব্যাটারটা রেডি এই যে ও এখন এখানে আমি এটাকে পাঁচ মিনিটের জন্য একটু সেট হতে রেখে দেব তো ফিরে আসছি পাঁচ মিনিট পর তো পাঁচ মিনিট পরে আমরা চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিলাম তো প্যানে একটু তেল ব্রাশ করে নেব তেলটা ব্রাশ করলে হবে কি তাড়াতাড়ি এটা উঠে আসবে তো এভাবে একটু অল্প করে একটু তেল ব্রাশ করে দেবেন কোনোভাবে বেশি তেল দিতে যাবেন না তাহলে কিন্তু সুন্দর আসবে না তো এই যে দেখুন আমি ওইখান থেকে ডোগুলো একটু করে দিয়ে দিচ্ছি এই যে আপনারা দেখে বুঝে নেবেন তো এভাবে একটু প্যানটাকে ধরে এভাবে একটু ঘুরিয়ে দিলে কিন্তু খুব সহজে এবং তাড়াতাড়ি এটা রেডি হয়ে যাবে তো এটা হওয়ার জন্য একটু অপেক্ষা করবেন করার পর দেখবেন অনায়াসে এই যে এটা উঠে আসতেছে তো এভাবে দেখবেন অনায়াসে এটা কিন্তু উঠে আসবে উঠে আসার পর এভাবে হাত দিয়ে করে এভাবে একটু উল্টে দেবেন তাহলে তিরিশ সেকেন্ডের মতো একটু রাখবেন চুলায় বেশি রাখতে যাবে না তাহলে কিন্তু এটা শক্ত হয়ে যাবে আর যখন আমরা রোলটা বানাবো তখন এটা ফেটে যাবে তো আমি আবারও একটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে তো এই যে দেখুন আমি ব্যাটারটা দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি প্যানটাকে ধরে একটু এভাবে ঘুরিয়ে দেব ঘুরিয়ে দেখলে দেখবেন অনায়াসে এটা ছড়িয়ে গেছে ছড়িয়ে একটা সুন্দর রুটির মতো একটা শেপ গোলাকার হয়ে গেল তো এটা আমি সবগুলো বানিয়ে নিয়েছি 
এই দেখুন আমার সবগুলো যে রোলের জন্য উপরে ফিলিং তৈরি করা শেষ তো এখন আমি একটা গ্লু বানিয়ে দেব তো এটা হলো আটার গ্লু অন্য কোনো গ্লু না তো এটা যেন আমরা রোলটাকে খুব সুন্দরভাবে সেট করতে পারি সেজন্য ময়দা দিয়ে আমি একটা গ্লু তৈরি করে নিচ্ছি তো এখানে আমি ময়দা নিয়ে নিলাম নিয়ে একটু পানি দিয়ে দেব তো আঠালো একটা গ্লু আমি তৈরি করব এই যে দেখুন একটু একটু করে পানি দিয়ে আমি একটা গ্লুর মতো একটু তৈরি করে নিচ্ছি এই যে এভাবে আপনারা একটা গ্লু তৈরি করে নেবেন তো এই যে আমার এটা হয়ে গেছে তো এখন আমরা চলে যাব রোলগুলো বানাতে তো এখানে দেখুন আমার ভাজিটা ঠান্ডা হয়ে গেল তো আমরা এখানে যে কোনো সবজি দিয়ে আপনারা এই পুরটা রেডি করতে পারেন ইচ্ছে করলে আপনারা অন্য কোনো পুরো এখানে ইউজ করতে পারেন তো যেহেতু আমি এখানে ভেজিটেবল রোলটা দেখাচ্ছি সেই জন্য আমি এখানে সবজিগুলো দিয়েই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনারা পছন্দ মতো আপনাদের যে কোনো পুরি এখানে দিতে পারেন তো এই যে দেখুন আমি এভাবে একটু লম্বালম্বিভাবে এটাকে দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন আমি ভাজটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তো আপনারা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এখানে তো বলার কিছুই নেই এই যে দেখুন এভাবে একটা ভাজ দেবেন ভাজ দেওয়ার পরে এই যে আমাদের যে গ্লুটা আমরা ময়দার যে গ্লুটা রেডি করেছিলাম তো সেটা দিয়ে এই যে এগুলোকে এভাবে দিয়ে দেবেন তাহলে এটার ভিতরে তেল ঢোকার বা এটা খুলে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনায় থাকবে না এই যে দেখুন এভাবে দিয়ে দেবেন তো দিয়ে এবার ভাজটা দেখে নিন তো এভাবে ধরে তারপর আপনারা এভাবে ভাজটা দেখবেন একটু চেপে দেবেন তাহলে কিন্তু অনেক সুন্দর একটা শেপ আসবে এই যে দেখুন এই তো আমাদের রেডি ভেজিটেবল রোল তা আমি এভাবে সবগুলোকে বানিয়ে নিচ্ছি এই যে দেখুন আমার সবগুলো বানিয়ে নেওয়া শেষ এই যে আমি সবগুলো বানিয়ে নিয়েছি তো এখন আমরা চলে যাব পরবর্তী স্টেপে তো এখন আমরা ময়দা দিয়ে একটা মিডিয়াম একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব তো এখানে আমি ময়দা নিয়ে নিয়েছি নিয়েছি স্বাদ মতো লবণ তো এখানে আপনারা চাইলে লাল মরিচের গুঁড়ো অ্যাড করতে পারেন তো আমি এখানে গোলমরিচের গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম আপনারা চাইলে সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো অ্যাড করতে পারেন তো আমি কালো গোলমরিচের গুঁড়োটাই এখানে অ্যাড করে দিলাম তো দিয়ে আমি একটা মিডিয়াম ব্যাটার রেডি করব তো এই যে দেখুন আমি একটু একটু করে পানি দিয়ে একটা মিডিয়াম একটা ব্যাটার এখানে রেডি করে নিচ্ছি তো আপনারা চাইলে কিন্তু এটার পরিবর্তে ডিমও ইউজ করতে পারেন আপনাদের পছন্দ হলে তো এভাবে আমি একটা ব্যাটার রেডি করব এই যে দেখুন আমার এটা রেডি তো এখন চলুন আমরা এটাকে রেডি করে ফেলি রোলগুলোকে তো এখন আমি এখানে এই যে রোলগুলো নিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পরে এই যে আমরা ময়দার যে ব্যাটারটা রেডি করেছি ওইখানে এগুলোকে চুবিয়ে তারপর আমি এখানে ব্রেড ক্রাম্পে দিয়ে দেব তো ব্রেড ক্রাম্পগুলো আমি বাসায় তৈরি করেছি তো আপনারা চাইলে এখানে বিস্কুটের গুঁড়ো অ্যাড করতে পারেন তো এই যে দেখুন এভাবে একটু কোট করে নেব তো নিয়ে আমি তুলে রাখলাম তো এভাবে এক এক করে সবগুলোকে আমি এভাবে একবার বেটারে চুবিয়ে আবার বেড ক্রাম্পে গড়িয়ে নিলে আমাদের ভেজিটেবল রোল একেবারে রেডি তো এই যে দেখুন আমি আবার একটু দেখিয়ে দিচ্ছি তো এভাবে করে আপনারা সব রোল রেডি করে ফেলতে পারবেন তো আমি এভাবে সবগুলোকেই রেডি করে নিচ্ছি তো এই যে দেখুন আমার সবগুলো রেডি এই যে তো আপনারা চাইলে পর্যায়ে ফ্রোজেন করে রাখতে পারেন এভাবে একটা ছড়ানো ট্রেতে আপনারা ডিপ ফ্রিজে রেখে সংরক্ষণ করতে পারবেন তো চলুন চলে যায় এগুলোকে ভাজতে তো আমি এই যে তেল গরম করতে বসিয়েছি তেলটা যখন হালকা গরম হয়ে যাবে তখন এখানে আমি রোলগুলোকে দিয়ে দেব তো কোনোভাবে চুলা রাসটা বাড়িয়ে দেবেন না কারণ এগুলা আমাদের একদম সেদ্ধ হওয়ার মতো কিছুই নেই তো সবগুলো যখন একটা সুন্দর কালার চলে আসবে রোলগুলোর ভিতর তখন কিন্তু আমরা এগুলোকে নামিয়ে ফেলব তো আমি একটু উল্টিয়ে দিচ্ছি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে আমি দুই পাঁচটাকে খুব সুন্দরভাবে এগুলোকে ব্রাউন কালার করে একটু ভেজে নেব তো এই যে দেখুন আমি একটু ভেজে নিচ্ছি তো এই যে আমাদের রোলগুলো রেডি ভাজা হয়ে গেল 
তো এখন তেল থেকে তুলে আপনাদেরকে আমি সার্ভ করে দেখাচ্ছি আমাদের ভেজিটেবল রোলগুলো কীরকম হলো তো এই যে দেখুন আমাদের ভেজিটেবল রোলগুলো একেবারে রেডি দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর হয়েছে আর খেতে কিন্তু অসাধারণ হয়েছে আপনারা একবার ট্রাই করবেন তো সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ